はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、えー、イエガーマイスターを、えー、ちょっとね、トニックウォーターがね、ちょっと余っちゃったんで、まあ、何のカクテル作ろうかなと思った時に、あ、イエガートニックっていうのはそれまだ飲んでねえな、と思いまして、ね、飲んでいきたいと。思いますちょっと待ってください。こちらイエーガーマイスター、まあ、いわゆる陽明酒のドイツ製どこれドイツだっけドイツドイツだったっけ、まあ、アメリカとかでも大人気なんですけどねドイツの陽明酒と言われるこちらを 45cc 入れますまあ、味はほとんど陽明酒なんですよ。なんか違うのかって言われてるとよくわかんない。多分あんまりそんなに違わない。厳密に言うと。そしてトニックウォーターをビヤーっと入れて、ビヤーっと入れて、ビールみたいになりましたこれ完成ですね。まあ、イエーガーマイスターはね、名前はかっこいいんだけど、まあ、実際飲んでみると、まあ、ぶっちゃけ陽明酒なんで、陽明酒じゃねえかーってなるんですよ。陽明酒じゃんみたいな。ね、乾杯。ああ、でも、ああ、ああ、美味しいっすね。うん。この、イエーガーの、風味と、トニックの、苦味と、まあ、もともとイエーガー自体は、結構苦い、あれだからね。まあ、トニックの甘さと苦味と、で、ハーブの、イエーガーのハーブさ。あ、イエーガーマイスター。えー、っと。まあ、これ自体結構高い。俺昔買った、これ結構前の昔に買ったんだけど。結構下、ね、値段2000円ぐらいするらしい。家、うん、ガーマイスター。家ガーマイスター。これ家ガーマイスターじゃなくて、家ガーマイスターなのか。家ガーでいいんだよ。家ガーマイスター。イエーガーなんとかかんとか、なんだっけ。まあいいや。進撃の巨人のね。えー、製法は、企業秘密。らしい、うん、まあ一応
、胃腸に効き、二日酔いにも効くらしい。なるほど。で、冷え症とか、眼性疲労や、えー、とかにも効くらしい。<笑>効くらしいです。<笑>まあ、わかんないけどね。イエガーマイスターうん。まあまあいろいろありますけど。クラブでは大人気らしい。ドイツ生まれのハーブリキュール。実に56種類ものハーブが使われている。アルコール度数35度。エキス分が 15.7 度。濃い赤色をしている。これ濃い赤色って言うけどね、あのね、濃すぎてね、ほとんど黒っぽいんですよ。ぶっちゃけ。まあ、定番が、これを冷凍庫に入れといて、で、20cc の、まあ、ショットグラスかなんかショットグラスで、家がチャージと言いながら飲む。という合言葉で乾杯して飲むらしい。まあ、俺、あの、クラブに行ったことないんで、これ本当かどうかは知りません。多分、外国では、でもこれすげえ人気らしいからね。イエガーマイスター。外国だとね。あの、日本だと多分あんまり知らんと思うけど。まあ、大体俺クラブ行ったことないし、まあ、風俗も行ったことないのに、クラブなんて行くあれもないしね。運動音痴の人間なんで。でもこれは本当にクソみたいに人気らしいですよ。クソみたいにっていうあれ、あれだけど。外国だと、あのー、売り上げが1位らしいからね。酒のね、売り上げが。まあ、どこの外国かは知らないですけどね。これ今度飲んでみたいのがこのイエーガーボムっていうカクテル。イエーガーマイスターとレッドブルって、のあの缶のやつ、250cc のやつ。レッドブルでこう、タンブラーに満たして、で、その中に、あの、イエーガーマイスターが入ったショットグラスをこう、ポンって入れるやつ、こう、ポトって落とすやつね。落として飲むっていう。あの昔やりましたよね。昔俺の動画でもやりましたけど、あの、なんだっけ、爆弾ビールだったっけビールの中にウイスキーを、あの、こう、ポコーンって入れるやつ。でも、よくよく考えるとショットグラスが今ちょっとないんで。うん、あったっけうん。ちょっとショットグラスどっか行ったな。まあいいだろう。まあ100円ショップ、ダイソーに行けば売ってるわ、ショットグラスぐらい。マジでね、ダイソーはマジであの、グラスに関して言うと本当にあのクオリティ高いから。あんな100円で売ってる店なんて、そうそうのないっていうか、ちょっとクオリティ高すぎないって。各いうこちらのグラス。これ薄張りグラスってやつなんだけど。これ底がね、底がかなり薄いんですよ。で、まあ、この横の部分もかなり薄いんだけど。これダイソ
のやつなんですけど。これ、しっかりあの、容量が 300cc。まあ、測ったところによると、ぴったり 300cc だったんだ。これぐらいで、これぐらいマックスぐらいまで入れると 300cc なんで。あの、日本のカクテル協会だと、まあ、いわゆる、あの、300cc を基準にしてるらしくて、うん、あの、タンブラー的なやつ。うん。確かそうなはず。タンブラーとかは、タンブラーグラスっていう。うん、これ上、いわゆるあの10オンスっていう、300cc。180ml から 300cc って書いてある。で、国際バーテンダー協会だと10オンス過去 300ml を基準にしてる。書いてあるんだけど。まあ、ウィキペディアに。ね。なんで、タンブラーって言われると、一応、バーテンダーの境界だと 300ml を基準にしてますんで。だから、まあ、俺が大体、カクテル、まあ、タンブラー使ったカクテルを使うときは、これでやる。これで大体作りますね。まあ、いわゆる、あの、ビルド、ビルドタイプのカクテルを作るときは大体これで。うん。見た目もやっぱり薄張りグラスって結構いいんだ。うん。だからジントニックとか、そういう系統の、あの、いわゆるここで作るカクテル。簡単でいいんだけど。まあ、それはもう完全にこれで作るのを作ってますね。俺は。うん。なんだかんだ言って俺結構あの、あれだから。こういう飲み、グラスには結構こだわってるけど。それなりに<笑>、うん。こだわってんだけど、100均のグラスなんだけど、あの、全然クオリティが普通に1000円、2000円、2000円ぐらいのクオリティなんだよね、これ、ね。マジで。あの、この口触りも、口触りっていうか、飲んだ時の、舌触り的なのも。うん。めちゃくちゃグッド。めちゃくちゃグッドだ。間違えてこうやっちゃった。ね。ダイスは本当にパネえよ。舐めたらあかん。うん、案外ね、あの、タンブラーって、ちっちゃいんだなって。ああ。まあ、案外ちっちゃいんだよね。うん、割とスリムだ。だから、だいたいジントニックとか、店で、バーとかで頼んだろう、た、た、頼んだら、まあ俺ほとんど頼んだことないからわかんないけど。だいたいこんぐらいのグラスが来ると。いうことですね。こんぐらいっていうか、下手したらこれよかちっちゃいグラスが来るってこと。あくまで、タンブラーって、さっきもウィキ,ウィキペディアで見たけど、あの、180ml から 300ml の、のをタンブラーっていうわけだから、うん、まあ大体、あれだよね。
。あ、でもさすがにね。うん。そこそこでかいので来るとは思うんだけど。まあ、ジントニック頼んで、なんかロックグラスっぽいやつが来たら、さすがにきついっしょ。うん。まあ、さすがに。まあ、でもこれが一番でかい。まあ、こんぐらいで来るっしょな。うん。だいたい 300cc ぐらいのグラスで来るってことこれが 300cc だからね。案外ちっちゃいっていうか。あんまりちっちゃいね。うん。うん。ああ。まあ、イエーガーマイスターは、あの、冷え性とかにもいい、いいらしい。これは冷え性なんで、ちょっと。まあでも、ぶっちゃけで言うと、家がマイスター飲むぐらいだったら、やっぱり日本の養命酒飲んだ方がね、いいんじゃないかなと思うんだけどね。まあ、度数も度数だし、これ35度もあるからね。こんなにあれでしょ。俺ほんと陽明酒は結構やっぱ冷えるには効くと思うけどね。昔飲んだことあるけど、こんぐらい飲んで。こんぐらいのさ、ちっこいさ、カップみたいなのがついてくるんだけど。20cc ぐらいのやつかな。それ飲んで、ぽっかぽかになったもんね。足。足までぽっかぽかになったもん。逆にポッカポカになりすぎて寝れなかったっていう。まあ、ぐらいなんで、冷え性には効くとは思う。まあ、まあ、人によりきりかな。聞くかどうかね。うん。うん。まあ、これはあれだな。別に普通じゃねって言いたいね。まあ、ぶっちゃけ、うん。まあ、こんな味だろうなって。ジントニック、じゃトニックウォーターと家がマイスター混ぜたら、まあ、こんな味だろうなっていう。4、4、4、3で少しあげてくれました。